，江女士，您的胃癌。已经晚期了吗？病情恶化的比我想的还要快，还有治的必要吗？你是谁？为什么有我家密码？双双姐，你在家呀？我不在家还能在哪儿？哦，我是陆总的新秘书周云。陆总他喝多了，我送他回来。知道了，你回去吧。好饿，你来，你再走。要不，你今晚在这儿过夜。呃，珊珊姐，你误会了，陆陆总他喝醉了，我先走了。顾明飞，我快死了。喂，简小姐吗？陆总说他母亲生病了，这段时间希望您亲自去照顾一下。我知道了。在家当阔太太当的挺神气啊，让你到医院护理我，你磨磨蹭蹭，想等我死了再来呀、啊？我没有。你花着我儿的钱，还不上我们陆家的种，我儿子要娶了你，我们老陆家不得绝后啊？前些年我和明飞创业太辛苦，那个孩子没保住，我也很难受。不过现在医学这么发达，我也在好好养身体。孩子，迟早会有的。嗯，光打人不下蛋，要再生不出来孩子，就转铺袋给我走人，别耽误我家明飞让着他点儿啊！喂，小生生，你有没有听我说话？明飞，你什么时候回来？哎呦，我不是说了我在出差吗？你要觉得无聊，你自己找点事做，学学钢琴、画画、插花，干什么不行？啊？你再不回家。都娶不到我了。陆总，晚饭准备好了吗？你你那边为什么有女人的声音？陆总，晚饭准备好了吗？你你那边为什么有女人的声音？啊，我现在还在展会呢。杨秘书生病了，我让周秘过来陪我。是吗？杨秘书生什么病了？哎，你不要一天疑神疑鬼的好不好？行了，不说了，还忙。小妖精，差点把我害惨了。陆总想怎么惩罚我呀？看我怎么收拾你
，江小姐，你找我。听陆总说你生病了，所以出差没带你。哦，最近我赶放卡了。集团那边有什么动静吗？最近忙着和富士集团接洽，听说那边的总裁来这边了。富士，傅锦之。副总，陆氏集团有位姓杨的秘书过来，想跟您商讨一下合作的事。就算是陆明飞不来，陆氏集团不还有一位蒋小姐吗？什么时候轮到一位秘书说话？据说是蒋小姐最近身体不太好，已经不参与打理陆氏集团了。帮我备辆车。您要去哪儿？见过。给我打视频电话，蒋生生，你也太不够意思了吧！南海是怎么也不先跟我打声招呼啊？嗯，我不在海市、啊，那就奇怪了。我刚才看见陆明飞跟一个女的进你们的海景别墅了，这大晚上孤男寡女的。什么？难道你跟他分手了？<笑>你快说，是不是跟姓陆那废物分手了？没，他。他最近在那边出差，那个就是他的助理。生生，你可别说当兄弟，我没提醒你啊。现在这些小姑娘心眼可多了，虽然废物虽然不顶事儿，但是现在有了点钱，那保不齐就……莫非他不是废物？生生，生生，生生。我想出去，回乡。就算我在这治疗，也不会有效果的。没必要在这浪费时间。那就输完这瓶药。傅大哥，谢谢你，就送到这儿吧。这段时间我都会在越城，每周定期接你去复查。那，那太麻烦你了。陆明飞的事儿，我已经听简言跟我说过了。这段时间你有什么需要帮助的，及时给我打电话。明飞，你回来了。好一个蒋生生，我才几天没回家，你就和别的男人偷情是吧？你什么意思啊？我说你贱！你放开我！啊！彻夜不归，和别的男人开房去了吧？是谁呀、啊？你别以为我不知道你和周云私下里干的那些事儿。我我不想听你辩解。你瘦了好多。你这儿疼我了。生生，我会和你结婚的，但你也安分点，和别的男人保持距离啊。我累了。结婚的时候。以后再说吧。你跟陆明飞要结婚了是吗？谁告诉你的？他刚才打来电话，告诉我下个月初三去参加婚礼。我，我还没答应跟他结婚。你一直不都是在盼着这一天吗？他现在事业有成，也算是。你苦尽甘来了，妈，我可能没有机会了。
不准叫我妈！蒋生生，你和你爸都是害人精，我的一生都被你们毁了，你没有资格做我的女儿。<笑>江女士，如果我结婚，你会来看我吗？不去。你好，请问是蒋生生女士吗？你是？是这样，你的母亲谢苗昨天去世了，我来请您认领尸体。蒋小姐的母亲去世了，葬礼你要不要参加？不就死了一个精神病吗？有什么好去的？你帮他打理一下就行了。好吧，我去办。那您有什么话要让我带给蒋小姐吗？不用，你早点帮她处理好，我们就能早点谈成了夫妻谈签约的事情。你不是一直想在这房间里刺激刺激，怎么害怕了？你又不是不知道，他可凶了。放心，他妈死了，这两天回不来。小生，你你怎么回来了？我觉得你也有必要亲一下，毕竟人老珠黄，会没人要的。你直说吧，找我什么事儿？生生姐，我就是想告诉你，我和明飞是真心相爱的，希望你能成全我们。真心相爱，这种话你就没必要在我面前说。你心里打的什么算盘？别以为我不知道。那我就直说了，一个变了心的男人，就算你强占也没有意思。不如让给我。已经开始明抢了是吗？蒋生生，以你现在的能力，完全可以换一个新的生活，没有必要趟这个唐兰泥。说得好，就算陆明飞是他烂人，我又凭什么要让给你？因为。我怀孕了，你怀孕了，没错，这是你想要却永远做不到的，因为你再也没有商业能力了吧？你听谁说的？我表姐是妇婴医院的护士，那天你去医院就是她接待的。我还真是想看你。就算你不主动退出，等我告诉明飞我怀孕的事儿，你猜他会怎么选择？或许周云说的对，变心的男人，就算强留在身边，痛苦的终究是自己。再见，陆明飞。陆总，我们和富士集团的合作迟迟没有进展。为什么？蒋生生干什么吃的？蒋小姐身体最近不怎么好。不就是一个感冒吗？这么久还没好，我看他就是故意的。要不我帮你挑些礼物。
给蒋小姐送过去吧。不用，他以为随便发发脾气我就会迁就他，谁谅他几天？人找没找到？别墅没有人，蒋小姐常去的地方都找遍了，都没有找到。电话不接，短信不回，她搞什么鬼？今天拍婚纱照，新娘不见了。对，对不起，陆总，我马上派人接着去找。去，赶紧去，找不着你也别回来。哎，好。别敲了，这家的疯女人已经死了，她家没影。这下他女儿最近回来过吗？没有。谢谢。蒋生生，你到底去哪儿了？我以前特别向往万家灯火里能有一盏是为我留的，后来有了，但我回家的人却不在了。生生，好冷清啊！你每天都是这么熬过来的吗？谁？陆总，是我。你来干什么？已经查到蒋小姐的消息了。一周前，蒋小姐买了张飞往海市的机票。但我已经查过了，没有登记记录。没登记，那他去哪儿了？恰巧有条新闻说，有位姓蒋的女士，在去往机场的路上发生了车祸。什么？不是一个人，陆总。啊，你想说什么？你是不是也想说，是巧合，对不对？死者的名字叫蒋生生，二十七岁，还胡说。停尸房，让我看看确定尸体。死者身上发现了他的身份证，他叫蒋生生。你和他是什么关系？他是我未婚妻。那他还有其他直系亲属吗？没了，就我一个。青姐，如果没有其他问题的话，你可以把尸体带走了。错了吧？我不爱吃牛肉。爱吃牛肉的是蒋生生。我自以为我有能力忘记，却不知道从什么时候，他的一切就深深的印在了我的脑海里。陆总，现在时间行程安排太紧了，如果你现在赶回去的话，就来不及参加晚上的会议了
，我不是说了这周不接外务的吗？怎么搞的？呃，是周秘书安排的，要不然我现在取消。这个新女朋友是怎么回事啊？怎么了吗？熬个鸡汤把锅都砸了，说他两句还开始哭哭啼啼的。她是哪家的大小姐？啊，不会弄就算了，请个保姆来也一样啊。那怎么行？连个厨房都下不了，以后怎么照顾你？你说说你呢？好歹也换个比蒋生生强一点的女朋友，好不好？这个世界上不会再有蒋生生了，再也没有了。在这儿干嘛呢？哎，你真打算让我嫁给他呀？我爱的人是你，我可不想跟别人结婚。哎，我们的计划就差那么临门一脚了。如果你跟他结了婚，那我们岂不是有享受不尽的荣华富贵？如果有一天他玩腻了，甩了你，那我们岂不是前功尽弃了？陆明飞他妈的做梦都想要儿子，等我肚子大一点儿，我就告诉他我怀孕了，这样他不想要这个孩子都不行。行，今天这个孩子必须给我打掉。这孩子已经挺大了，你现在强行打掉的话，对大人也有危险。要不我们再好好考虑考虑。明飞，这可是你的亲生骨肉。不要打掉他！如果你不喜欢，我自己生下来我就带走他。你放心，我一定不会让他出现在你的面前。那怎么行？陆家的孩子怎么能不认祖归宗呢？怎么？你的意思是要娶她进门？妈，让周云进陆家的门确实是有些勉强，但是毕竟孩子重要。那也行，毕竟他还能生个孩子。比蒋生生那个不会下蛋的技巧。谢谢妈。别叫妈，你还没进门呢。坐着。谢谢阿姨。这套房子是小镇中风景最好的了，房价低，还包过户。我来的时候钱包被人偷了，证件还在补办，合同呢？我先签了。过户手续之后再办。没问题，还有您排下的那个小店，我也会帮您定制装修。太太，麻烦你了。生生，别睡了。素晨，你怎么来了？你呀、啊、你，自从来了小镇之后，也不出门，成天躲在这后面当起甩手掌柜了。现在店里就我一个人打理。毛豆啊，宋御医真是辛苦了，咱们给他涨工资好不好？得了吧，我今天来可不是跟你讨薪资的。茶馆那边有人点名见你，见我。简言说你失踪了，让我帮忙找找。想找到你啊，可真不是一件容易事儿。蒋生生，你知不知道，我都快把海市翻了底朝天了。傅大哥，你知道，我的身体已经不太好了，就想着跟从前的一些人和事告别，换一种方式生活。也好，我尊重你的选择。最近过得怎么样？那我现在过得挺好的。最近有没有按时去医院啊？我开了一些止疼药。胡大哥，有朋自远方来，要不要去我家做客？从前你说，如果有机会啊，就要买一个小房子，在院子里种满花花草草。平平淡淡的过完这一生，现在你也算是得偿所愿了吧？算是吧。那你还有没有别的愿望？
我希望我死的时候，千万别是冬天。为什么？因为冬天荒凉啊。走，那你进去看看。你一个人住这么大的房子啊？有时候松禅会担心我的身体，会过来陪我。不过他大部分时间都在茶馆。也是，有个人陪，总不至于太孤单。啊，对了，傅大哥，你喝点什么？我去给你冲杯咖啡。我不喝咖啡，咖啡因会使钙流失加快，影响消化。啊，你胃不好，我也不建议你喝。不好意思啊，我不太会跟女生聊天，所以我说话可能有些直，没意。傅大哥，之前我一直觉得你跟谨言一点也不像，但是现在我觉得倒是挺像的。是吗？哪里像？你们俩都是那种看上去很冷漠，但实际上很温柔体贴的人。哎，不过谨言可没少跟我吐槽，说你对他太过严厉了。那是因为他太调皮，总够惹麻烦。傅大哥，你应该多笑笑，这样会很讨女孩子喜欢的。那你呢？也喜欢爱笑的人吗？嗯、这一大清早你不做早餐，等着我伺候你啊，妈。我叫了阿姨过来，她现在正在做，您稍等一会儿，一会儿就能吃了。你咋这么懒呢？就你这样怎么伺候我儿子？妈，我这儿怀着孕呢，明妃怕我辛苦，所以才叫阿姨过来照顾我的。我怀明妃的时候，我还下地干活呢。你，好，你吃完早饭啊，把这屋子给我收拾收拾，然后到我房间里去给我按会摩啊。都不知道那个老太婆有多过分，谁嫁到他们家，真是倒了八辈子血霉了，也不知道当时蒋生生是怎么忍下去的。乖，我们离成功只差一步之遥了，你呀、啊，再忍忍。我们做这么多，不也都是为了我们的以后吗？我知道，可是我就是生气。哎，别生气。哎，那个老太婆不是最在意她的孙子吗？你这样，如果以后她再欺负你，你就装不舒服。我跟你说啊，我做这些可都是为了你。哎，我当然知道了。等我们以后有钱了，我一定不会亏待你的。要记得按时吃，时间不早了，我该走了。傅大哥，怎么了？嗯，现在外面天都黑了，镇上唯一一家酒店正在装修，没有客房。你看，要是你不介意的话，可以住在我这次卧。好吧。蒋生生，你什么情况？留了个大帅哥在家里过夜，你少胡思乱想。我们俩不是你想的那种关系，孤男寡女共处一室，谁说的准呢？他可是富士集团的总裁，出了名的正人君子。不知道为什么，每次他出现，都让人感觉很安心。我先走了，公司有事情要处理。牛奶和早餐已经帮你热好了，记得吃。嗯，还是热的，看来没走多久。蒋生生，蒋生生，傅锦言，你怎么来了
。怎么，我哥能来，我就不能来呀、啊？你们兄弟俩前赴后继都往我这跑，怎么，避难来了？还真被你说对了。我们家老爷子啊，最近催着我相亲呢。呃，这不来你这避避难吗？咱俩关系这么好，你可不许不帮我。你哥昨天刚来，今天你就来了，怎么？想我了就直说，干嘛搞这些歪歪呀？还不是因为你不讲究，每次走的时候都不说一声，找你都找不到。行行行，我允许你住在这儿，不过啊，房租全免，水电得交，还有吃喝自己解决。没问题，就这么说定了啊。给我订一张最早的机票。云飞，你要去哪儿啊？有一个单子需要我去接洽一下。你带我一起去吧。你也不是想生生，你去了能干什么呀？你的任务就是在家好好把我孙子给我生下来。好了，工作上的事有杨幂帮我，你呢，就在家安心养胎。我走了吗？行了，还看什么呀？人都走了，我要喝乌鸡汤，你去给我炖一下。哎呀啊！怎么了？千万小心我孙子啊！疼，一动就疼。你说你，你能干什么呀？你除了能生孩子，别的一无是处。妈，今天阿姨休息。您要是想喝汤，您就得自己做。哦，对了，我想喝鱼汤。医生说，鱼汤对宝宝好。你，我造什么孽呀？这是。新闻上说，陆氏集团股票出现了三连涨停态势，有望成为行业内龙头企业。这陆明飞运气真好，创业全靠你，他现在倒坐享其成了。我就不一样了，运气不好，看男人的眼光也不行。你这没在，我们富士切断了所有跟陆明飞的合作往来，他以后的路啊，没那么好走了。听说你最近新开了一个互联网公司，要是给你推荐一些客户，我想你应该不会拒绝吧？哎，那不一定。我们富士只喜欢优质的合作伙伴。陆氏的合作伙伴没有不优质的。啊，不愧是你。那就这么说定了。董事长，蒋生生小姐找到了。太好了。是，怪不得你喜欢窝在这个小房间里面，还真的挺惬意的啊！自从离开陆明飞那混蛋，我感觉你开心多了，是吗？生生，你恨他吗？晦气，总提他干嘛？好好，我不提他了。呃，生生，你知道你母亲的事情吗？我妈，她就是一个被男人欺骗了感情的可怜女人罢了。我到现在连我亲爸是谁都不知道。呃，不是生生，就是我的意思是，这个世界上，你可能还有其他亲人。其他亲人？你是说那个抛弃了我跟我妈的坏男人？不是。生生，过几天我带你去见一个人吧。什么人？你不会找到我亲爸了吧？你到底要带我见什么人？进去你就知道了。走，二位里边请。哎呀，蒋老，人我给你带来了。生生，是你吗？嗯。我是，您是，这位就是南城第一家族的家长，蒋老先生。南城第一家族，那不是比你们富家还厉害
。小福，你就别卖关子了。生生啊，你母亲蒋苗是我的亲生女儿啊，我是你的外公啊。您是不是搞错了？我母亲她只是一个普通人，不是什么大家闺秀。没有搞错，我找了你们母女二十几年呐、啊。可惜呀、啊，当我知道你们的下落。你母亲已经不在了，这到底是怎么回事？当年都怪我太好面子，你母亲未婚先孕，我觉得我们蒋家丢不起这个人，就逼着你母亲把孩子打掉。可你母亲是个犟脾气呀、啊，直接和那个男人私奔了。怪不得我妈说。是我和那个男人毁了他一辈子。自从你母亲离开了南城，就彻底和蒋家失去了联系。从那以后，我就再也找不到你们母女了。这一找，就是二十几年呐。真是难为你了。你母亲她走的时候，有没有留下什么话呀？这二十多年，我妈过得并不快乐。也许，死亡对她来说，才是一种解脱。死者已逝，就让她在九泉之下安息吧。生生，我希望你跟外公回到南城，认祖归宗。何德何能啊！有朝一日将然成为了南城第一家族蒋家的掌上明珠。生生啊，我知道这些事情对你来说很突然，咱们慢慢来。外公不会左右你的生活，你想怎样，外公都尊重你。只是，只是什么？外公老了，我希望你有时间多来看看外公，哪怕陪我吃顿饭也好啊。没问题，我会常来看你。那太好了，赶快去备一桌酒席，我要庆祝我找到外孙女。蒋老不必麻烦了，我早就安排好了。嗯，还是你小子有心呐。我去医院，姐，老爷年纪大了，受不起惊吓。过去的八年一个交代。说，这到底是怎么回事？出了这么大的负面新闻，你们公关部是干什么吃的？为什么没有第一时间找到新闻发酵源并删除？知不知道公司的股票在这一天跌了多少？今天的媒体就跟商量好了似的，同时发文，而且没有一家跟我们打招呼。就是我们想压下来，也不知道这钱花哪儿了。好，对手太强大又先发制人，我不怪你们。但是你们的解决方案呢？老板，我认为吧，咱们首先要做到的就是撇清您的这个生活作风问题。咱们发个声明，就说您跟蒋生生早就和平分手了。还有呢？就是适当的转移目光视线，就说有人恶意的栽赃陷害。只不过吧，只不过什么？可能周秘书得收些费衣了。不用管，怎么办？是，姚秘书，你去查清这些新闻的来源，我倒要看看是谁在背后搞鬼。
明白。飞的桃色事件已经登上了娱乐头版头条。哎呀，我估计他现在正恼怒着呢。富小少爷好本事，怎么做到的？无非就是名下的几家大杂志社啊，再加上我的网络资源，添油加醋那么一说就。呵呵不过，陆明飞这一招断鼻子宝可真是让我大开眼界啊！竟然直接就把周云抛出来了。哎呀，现在你看清楚他的嘴脸了吧？还好你当初没加入他。我现在倒是更想知道周云是什么心情。明飞，公司新发的声明是什么意思呀？现在网上都说我插足你和蒋双生的感情，是我才导致你们感情破裂的。你快还还他们呀！他们说的也不是全错，不是吗？但是，我知道，我知道我读研所案是我不对，但，但但孩子是无辜的呀。你总不希望孩子以后被人戳着脊梁骨骂吧？行了，我们结婚的事，我会找到合适的就给散出去。就这样，我累。我，呸，渣男！不是吧？陆明飞脑子要门挤了。怎么了？最新消息，陆明飞将在下个月初订婚，新娘疑似公司秘书，他还真准备娶周云那个草包回家呀？人家兔子争气呗，这顿渣男贱，绝对不会。他终于肯结婚了，可惜新人生旧人。这是这次婚礼宴请的名单，请您过目。富士集团的两位总裁，我们需不需要换点过去？发吧，万一人家愿意来呢？嗯，还有件事，这次婚礼的场地，周小姐还是不太满意，但是我们没有时间换了。不用管他，事儿多了。哎，对了，上次让你查那个新闻员的事，查的怎么样？查到了。视频员是一段视频，好像是从蒋小姐的电子设备里流出来的。生生出事的时候，浑身上下只有一个手机，你不觉得奇怪吗？我觉得是有人趁乱顺走了蒋小姐的行李，发现了里边的笔记本或是手机里的视频，把它卖给了媒体。行了，我知道了，行吧。他明明已经死了，我到底在期待什么？你干嘛呢？又关注股市了？陆氏的股票跌了，他们肯定会动用资金再提股价，最大限度的降低抛压。我手里面还有一些股份。如果要是再造点声势，让更多的人抛出去，他们应该损失不少。你怎么知道他们动资金起股？我远比陆明飞更了解他们公司。陆氏是你一手操办到现在的，现在又要亲手毁了他，你不难过吗？我并不想毁了他，只是不想让别人得到属于我的那部分。今天的股市动荡到底是怎么回事？陆总，这肯定是有人故意操盘，而且对方非常了解我们的应对方式。出了这么大的事儿，一点蛛丝马迹都没有吗？出了这么大的事儿，一点蛛丝马迹都没有吗？蛛丝马迹倒是查到了一些，但又觉得不太可能。怎么不太可能？首先，我们查到是富士集团手下的一家公司在背后推波助澜，但如果是富士集团想针对我们的话，我们的损失会比现在大得多。其次呢，比我们更了解公司的人。
除了您，就只剩下蒋总了。这更不可能，别说他不在了，他又再也不可能做出这样的事。啊！小心着凉了。你这张脸怎么那么金贵啊？一下午就刷到我儿子二十多万，我家就是有个金山银山也被你败光了呀！现在胎教、护理哪个不用花钱呀、啊？再说了，我给孩子用的都是最好的，你也不希望委屈了您的亲孙子吧？你，哎哎，明飞，你来的正好，赶快把他所有的卡都给我停了。明飞。这护理钱是必须花的，这样才能生出健康的宝宝。哎，够了！没有一天安生，你们吵吧，我走。明飞，明飞，明飞，你看你，都是你干的好事儿，我真是瞎了眼了，把你娶进门，你连蒋生生一半都不如。你现在后悔，也晚了。真是造孽呀！姐，咱们刚刚烧焦的味道，要不咱们还是点外卖吧？那可不行，外卖多没有营养啊！你放心，我这次做的绝对比昨天的好。付大哥，你来了。你吃饭吗？傅景言，哥，你来正好。那个，快教我一下，那排骨怎么剁来着？傅景言，你怎么敢的？就你这个主意，还想给生生做饭？你是嫌他活得不够安稳吗？哎呀，所以嘛，我选择退位让钱。生生，这是我哥亲手为你做的，快尝尝。嗯、怎么样？嗯，味道不错，那就好。哎，我哥这是怕我胖，给你吃，给你吃。其实我已经吃的挺饱的。怎么了？是不是不舒服啊？没有。你们先吃，我饱了，先上楼休息了。这、这、这个病真的没救了。可惜呀、啊，生生是我这么多年以来最好的朋友了。生生对于你来讲，意味着什么呀？我也说不清楚。宋禅，这是我好哥们，富家小少爷。你好。啊，你好。你今天怎么有空过来？店里不忙？忙呀，那最近雇了两个员工，我还能休息一阵。咱们什么时候有钱雇员工了？你不知道吧？上次来找你那位先生啊，包下咱们家店近半年来所有的业绩，咱们家现在啊成了网红打卡店了。傅大哥，出手阔绰，像我哥在手笔。我看呀，他怕是喜欢你吧？嗯，你别乱说，我们就是朋友。
小姐姐慢走啊，有空常来玩。小付先生，我猜你是不是也喜欢我们家生生啊？嗨，我跟他就是朋友，真的。行，你们就做嘴硬吧，走了。嗯，拜拜。醒了，傅大哥，你怎么在这儿？今天外面下大雨，救护车过不去，简给我打的电话。哥，费用我都缴完了。叔叔，喝点热水吧。傅大哥，我不想入院。不行，必须入院。可这就是一场没有意义的治疗。生命本身就是意义，你必须给我活下去。可你没资格左右我的活法。生生，你不应该对我大哥那样。你知不知道，自从得知你病了，他有多难过？我从来都没有看他这么颓废过呀。吉言，我的病不会好了，你们也不该对我这么好。你要知道，人与人之间感情越深，羁绊越深，分开的时候。没有想过，如果是本来就无法割舍的感情呢？在你不知道的地方，有人爱了你许多年呢。真拿你没办法，这才住了几天呢，又出来了。我有赵子龙七进七出，经由你蒋生生进进出出。赵子龙没死在长坂坡。我也不想死在医院里。小德勒，你想死在自己的小窝里面，死得其所。天气还是很冷，你就不能多穿一些吗？傅大哥，你怎么来了？我还以为你生我的气不会来了呢。我最近在国外出差，刚下飞机就赶过来了。那，还给你带了礼物，进去吧，别着凉。好。哥，你回来了。嚯，买什么呀，大包小包的。补品。哎呦，我说你也太不懂女孩心思了吧？哪有女生会喜欢这些呀？生生。这些啊，都是我从国外给你带回来的，对你身体有帮助。那这个呢，是提高维生素的。呃，这个是补钙的。呃，这个是怎么了？没什么，就是觉得我好像误会你了。对了，上次的事情。是我不好，对不起。没什么，哎呀，都过去了。我呢，只希望你健健康康的，比什么都重要。这情节哪儿？看什么看呢？人家要结婚了，跟你们没关系
钱。你要结婚了，跟你又没关系。景言，哎呀，行了行了，我知道你不甘心，但是这次，陆明飞只邀请了我跟我哥，我倒是想带你去，可是没名义啊。你有未婚妻的身份吧？啊，这不好吧？没什么不好的。真假不重要，重要的是以南城蒋家千金的身份，还有富氏集团未来老板娘的身份。哎呀，这陆明飞呀，鬼蛋肝肠去吧！副总，小副总。酒店已经准备好了，请上车。蒋小姐，我是蒋老先生派来接您的，您有任何事情都可以吩咐我们。呃，另外，蒋老先生说想尽快见到您。可是，我这边还有两个朋友。我们一起去吧，正好。我也想看看这位蒋老先生。好，这边请。春生，你干嘛呢？我在想，要以什么样的姿态去参加陆明飞的婚礼？你们不论以什么样的姿态参加婚礼，对他们来讲都是致命打击。这场婚礼啊，一定非常有意思。陆总。殡仪馆那边打来好几次电话问，问蒋小姐的骨灰什么时候是去、啊？暂时先存放在那儿吧。对了，婚礼的坐席安排怎么样了？嗯，都安排好了。副总会带着他的未婚妻出席婚礼，也算是给足面子了。副总还是小副总？副总，傅锦之啊。按说傅锦言天性爱玩，带个女伴也算正常。他傅锦之出了名的不近女色、啊，居然也有未婚妻了。是，原本外界说傅总单身这么久，是因为心有所属，但是无奈对方名花有主，现在看来完全不是那么回事。能让傅锦之这位大公子折腰，他的未婚妻来头不小吧？听说是南城蒋家的大小姐，蒋老爷子的外孙女。蒋氏和傅氏还真是强强联合，就算他傅锦之再不近女色，这商业联姻的算盘打的也是很好。想必傅总很看重他这个未婚妻，如果我们和他的未婚妻搞好关系的话，我们集团与傅氏还有蒋氏的合作应该不成问题。嗯，这些就交给周云去办吧，他是女主人，正合适。好的，陆总，我这就去办。这间就是我给你们订的套房，一会儿我还有个小模特，我就不陪你们了。什么？就一间房啊？不是，我跟你哥住一间。哎呀，放心吧，我哥出了名的清心寡欲，跟和尚似的。再说。就你这飞机场，我看了我都不心动。说什么呢？我是怕你哥介意，谁不知道你哥身边连个女秘书都没有？你放心，你例外。行了，我不陪你们了啊，哥，我走了。好。他怎么在这儿？真不知道几言是怎么想的，居然真的给我们指定了一张床。别又忘记客房爆满。再说了，大家都知道你是我未婚妻，只能够公主一事了。啊，好吧。但是这个套房就一张床，我们总不能挤在一起住吧
，我睡沙发。我睡沙发。你睡床，我睡沙发。好。这座城市还是和印象中一样久吗？喝大吧秋生，我我是怕你着凉，所以才。我先去开门了。好。傅大哥，这家甜品挺好吃的，你尝尝。你很怕我吗？平时工作太忙了，我怕打扰到你，才。最近一家子公司忙着上市，等我忙过这段时间，我们一起出国吧。嗯？什么？我说，等婚礼结束之后，我们出国吧。傅大哥，这是什么意思啊？随便问问。今天景阳应该不会再来找你了，早点休息吧。如果哪里不舒服的话，随时叫我。蒋少，快起来，快起来，大西门，快起来！哎，什么事儿啊？天塌下来了。陆明飞的未婚妻跟别人泡酒店去了。陆明飞那小子现在满脑袋绿光。你怎么知道的？昨儿我跟那小毛就亲眼看见的，叫叫什么周云对吧？周云跟那个男的一起泡温泉，还抱一起啃。看来昨晚看到的是真的。看来啊，陆明飞跟我一样，都是眼瞎心盲的人。带我的那个不用，我不冷。你们好不容易来越城一次，说好了带你们好好逛逛。你们不用担心我，身体挺好。带我哥的吧啊！我可怕冷，我的我自己带。呃，谢谢胡总。天气冷，别着凉。看那张脸，整天跟谁欠他二八万？你可得了吧你！就你，一看就是个花花公子。人家小姑娘都喜欢傅大哥这种成熟稳重的。哥，你刚才跟他们说什么了？我说我有未婚妻了。你好，是蒋小姐吗？呃，您是？我是蒋老先生的秘书，我姓张。哦，我想起来了，您找我是有什么事吗？是这样的，蒋老先生想请几位啊一起吃个饭，不知道几位方不方便？嗯，方便。啊
，那这边请。少生啊，你看看你还有什么喜欢的东西，比如说包包、衣服、首饰，你喜欢什么你就跟外公说，外公派人给你送过去。外公，我只是在这暂留一阵子，用不了这么多东西，还是别送我了。那怎么行啊？我蒋中国的孙女。不能再受一点委屈了。这点东西算什么？等你回到了南城，外公还有更好的东西要送给你。谢谢外公。这小子是你的未婚夫啊？怎么样？对你好不好？啊，挺好的。你小子有眼光啊！你们打算什么时候结婚呢？家老，我和生生的婚期啊还没定呢。老爷子，这小年轻刚在一起，您操心太早了。<笑>是啊，你们年轻人的事情啊，你们自己商量着来。不过啊，也要抓紧时间呐，外公一把年纪了，还等着抱重孙子呢。睡得挺香，今天挺开心的吧？今天在外面忙太久了，他很累了，让他睡吧。最近公司的事情多，你还陪他来参加婚礼，晚上没休息好吧？我还好啊，问题不大。对了，姐，我一直有个问题想问你。你说，你跟生生认识了五年，关系那么要好。在你心里，你从来都只把他当朋友吗？当然了，我跟蒋生生就是哥们儿。我怎么会为了他一颗豆芽菜，放弃了我一整天博巴森林呢？明白了，哥。那我问你，你就那么喜欢他吗？是啊，即使他随时会死，随时都会离开你，你也要继续喜欢他吗？对。哎，我可做不到，我永远都不会喜欢上一个随时都会离开我的人。人嘛，要时刻保持清醒。这是你教我的呀，姐。那我今天再教你一句。你说，做人嘛，要敢爱敢恨。你也知道的，我喜欢生生很久了。明飞，今晚可是你最后一个单身夜了，怎么闷闷不乐呀、啊？这你就不懂了吧？咱们陆总现在天天忙于工作，根本不会来这种地方。估计现在正想着怎么拉蒋老爷子的投资呢吧？什么蒋老爷子？南城蒋家的老爷子来找自己的亲外孙女，听说今天刚到月城，有不少人想趁机接近他，拉他手里投资呢。这要是生生姐在，你根本不用犯愁。当年富士那么大的单子，生生姐都能谈下来，那蒋老爷子根本不在话下。喝多了没？瞎说什么话？对不起啊，明飞，我也是一时嘴快。其实周云也挺好的，年轻、漂亮、身材还好。你们先玩，我还有事，等会儿结账稍等。净瞎说嘛，那我说的不也是事实吗？嗯、杨秘书，来接我一下。陆总、啊，您要去哪儿？殡仪馆。
生生啊，明天我就要结婚了。如果你还在，女主角应该是你才对。但是我们的故事就只能到这儿了。说嘛，我选那衣服准没错。我说人好看啊，<笑>呃，我们家生生天生丽质，就你有嘴。时间不早了，我们该走了。嗯，好。哎，我要去接我的小模特，我就不跟你们去了啊，拜拜。去取自己的外套，生生，你现在是我的未婚妻，你可以大胆接受我的心意的。哎呀，太差劲了，上面白了啊！参加我的婚礼，真是让我这里蓬荜生辉啊！询问快乐，多谢多谢。听说您今天带了未婚妻来，怎么没见到他人？啊，他去补妆了，马上到。我特意前来祝贺，新婚快乐！怎么可能？你不是已经？陆总，这是什么表情？看来你并不欢迎我。欢迎，我欢迎。副总，这位就是您的未婚妻。是啊。有什么问题吗？没有。今天还请两位多喝酒。好啊。谁不知道，今天结婚这场地啊，是蒋家的地盘，他陆明飞特意选的。我估摸着，也是打听到了蒋老爷最近来越城的消息，想借机啊，搞点什么小动作。呵呵这你就见识浅了，谁不知道陆明飞他是靠女人发家的？想当年呢，陆氏集团他是个小公司，靠蒋小姐这气来的。哎，人蒋小姐现在是副总的未婚妻，我也是听说啊，这个。陆明飞主动把自己的女朋友送给了傅锦池，换取的商业合作嘛。想不到在他们口中我这么厉害，老早就搭上了傅总您这条大船。我倒是想，你早一些就能看到我。什么？没什么。我药往哪了？在车上。你先坐着休息，我去喊。蒋小姐，后台有人找你。
陆总，找我什么事儿？苏生，这到底是怎么回事？你为什么一声不吭的就离开，现在又和傅锦之搞在一起？陆总，今天可是你的婚礼，问这些问题不好吧？看来真的像他们说的那样，你从一开始就和傅锦之不清不楚。戳破真相了是吧，陆云飞？事到如今，你不如好好想想自己都做了什么。我和周云只是玩玩而已，我们在一起八年了，你才是我唯一爱的人。陆云飞，你的爱太廉价，我要不起。小石头，阿姨，今天是明飞和周云的婚礼。你来干什么？我们家没人请你啊！我当然知道，之前可是你自己走的，现在你回来了，是来讹我儿子钱来了吧？哼，我们家不欢迎你，请你马上走。妈，不是你想象的那样。这个女人，她跟你下什么迷魂药了？你怎么一直替她说话？你不能再受她蒙蔽了。周云肚子里可有我孙子。讹钱，苏玉梅，退一万步说，整个陆氏走到现在，花费了我多少心血？就算我拿钱走人，那也是天经地义。陆氏集团是我儿子的，你休想拿走一分钱。妈，别说了。你，生生。妈，你别说了。你，生生。你怎么来了？刚刚回去看到你不在，正好听到这边有声音，就赶过来。他谁呀？妈，这位是富士集团的副总。阿姨，介绍一下，这位是我工作，所以我跟你儿子没有任何关系了。以后请你不要胡搅蛮缠。哈，一个水性杨花的女人，离开我儿子才几天呢，又勾搭上别人了。幸亏当初我没让你进陆家的门，你。陆总的效率也很快嘛，要不然今天父母还没有这么快能喝上这杯喜酒。你，生生，我们走。锦言刚刚还在找。有什么了不起啊？尾巴都翘天上去了。哼，陆总，不好了，现场出事了，你快过去看看去。怎么了？哎，这就是今天的新娘啊！新婚前夜私会男人，他胆子够大的。这你可就不知道了。这个周云呐，他是硬生生的挤到了陆明飞相处八年的女朋友，靠这个上位的。我听说还是奉子成婚的。那你要这么看，这孩子是谁？不一定。这是怎么回事？我也不知道。怎样？我这招杀人诛心，干得漂亮。原来是你干的。什么下场？我没有，我没有。陆总，现在这个情况，今天这场婚礼还要继续吗？小生生，你你没死？我没死，你很失望啊。啊，我知道了，一定是你搞的鬼，你想把明飞从我身边抢走。你是什么身份？我是什么身份？不是所有女人都像你一样眼皮子紧。你把她当城堡，她在我眼里就是一个用过就丢的垃圾。明飞，她不是垃圾。闭嘴！江
场上，如果恨我，你可以直接和我说，大可不必在我的婚礼上搞这么大的动静。你有什么证据能证明这些都是生生作？他只不过是碍于和我之间的关系，否则他根本不想来你的婚礼。就是，人呐，别太拿自己当回事儿。南城讲究千金，富氏集团上来了，需要靠诋毁你来找存在感吗？不需要。是不是不舒服？我们回去吧。好，我们走。哎，现在才后悔啊！晚了，这可能就叫因果报应。我陆明飞从不相信什么因果报应，是吗？那我告诉你，离开蒋生生，就是你这辈子做最后悔的决定。蒋生生，还是不相信你会这么快喜欢上别人。小姐，蒋老先生今天想和您一起吃个饭，不知道您方不方便？我都行。那现在过去吧，正好快到饭点。我就不去了，我要陪我的小模特出去吃饭了。你去吧，不耽误你正事儿。回见，蒋小姐，这边请。如果觉得累，就先回酒店。我还可以。傅大哥，嗯，谢谢你。喜欢什么？我知道你不喜欢出席社交场合，但你却一次一次的在为我考题。只要你开心，比什么都强。傅大哥，你是不是喜欢？是。嗯，我我是说，傅大哥，你是不是很喜欢这座城市？是啊，不仅喜欢这座城市，更喜欢这座城市里的。他怎么在这儿？他怎么在这儿？想必今天下午的事儿，蒋小姐已经都知道了。婚宴中心啊，是我们蒋家名下的。蒋老爷子知道这件事之后啊，就把人请来聊两句。原来如此。送小慧，快进来。老爷。嗯。陆总啊，给你们介绍一下啊，这位是我的外孙女生成，这位是副总，不劳蒋老介绍，我不认识。那太好了，既然你们都是熟人，那我就不多费口舌了。陆总，今天的喜酒没喝上，可真是遗憾呀、啊。要是陆总下次再有喜事。一定别忘了给我发请柬。蒋小姐说笑了。老爷，嗯，今天我们自家吃饭，要不下次再单独约陆总？好，好。陆总啊，实在抱歉啊，今天呢，我就想跟孙女一起吃个饭，其他的事情啊，咱们以后再说。陆总，请吧。那我就不打扰了。这家淮南菜馆味道不错，你妈妈以前最爱吃淮南菜了。生生，你这太瘦了，多吃一口，可别像你妈妈似的挑食啊！我妈以前很挑食呢。是啊，她从小是被我娇养长大的
，对什么都特别挑剔，却偏偏在人生大事上看走了眼。爸，他是个很糟糕的人吗？我爸，他是个很糟糕的人吗？哼，他呀，年轻的时候就是一个花花公子，不过后来人到了中年，却有几分成绩。他是什么人？我还挺想见见他的。你长大了，想见他，这也是人之常情。外公不会阻拦。回头啊，我让张秘书把他的地址发给你。不过啊，我还是希望等这边事情了结之后，你跟我一起回南城。长老，我最近和生生计划着要出国旅游一次，怕是回来也需要一段日子了。啊，这样啊，也好。年轻人嘛，应该多出去走走看看。既然你们都已经规划好了，那我就不勉强了。生生啊，这个卡你收好。老爷，这是什么意思？这个卡啊，国际通用，而且没有限额。你们出国以后啊，花钱的地方多，喜欢什么就买什么。外公给你买单，谢谢外公。快吃菜来。怎么了？哪里不舒服吗？没有，只是从小就没有被爱过，现在快死了，反倒有人爱了。你是好不好笑？笨蛋，被爱的话，无论早晚都是好的，不是吗？是啊，被爱的话，无论什么时候都不晚。你怎么还没走？生生，我有话跟你说。生生，我有话跟你说。傅大哥，我还有些事情要处理，你能不能先等我一下？好，有什么事情给我打电话，我在楼下等你。结婚的不是吗？可是你一声不吭就走了，所以呢，你为什么认为我死了？交管部门在死者的身上发现了你的身份证件，我以为你出事了，可是周云偏偏在这个时候怀孕了，我是不得已才和她结婚的。所以呢，是我让周云怀孕的吗？不是，我没有推卸责任的意思，我只是想说，我们在一起八年了，你是知道我的。我很爱你的呀，生生。爱我，所以我理所应当的照顾你母亲，忍受她的刁难。而我母亲死的时候，你连看都没有去看过一眼，还在跟周云鬼混。这就是你说的爱我。我，我和他只是玩玩而已，生生，人都会犯错的，你原谅我一次行吗？我凭什么原谅你？你从来就没有爱过。只有自私。你现在说的这些话，都让我觉得恶心。恶心？那你呢？你又有多坦诚啊？我哪里不坦诚了？你从来没有告诉我你是蒋宗国的外孙女，看似跟我在一起吃了不少苦，可不也是一种讨人怜爱的手段？不是蒋宗国的外孙女，你今天都不会来找我吧？不管怎样，我要说的也就说完了，我走了。师生，你别走，我错了。你要怎样才能原谅我
。你别演了，你还爱我对不对？爱你的脚声声，已经死在那个满地狼藉的晚上了。锦芝还在等我。先回去休息了，别忘记吃药啊。在他身边的话，他会忘记按时吃药，也怕如果有一天他倒下了，没有一个人在他身边陪着他。好，那我去收拾东西。他明天回来送我的。下雪了，真美。就是不知道明年这个时候我还能不能看见雪。一定会的。我知道。那你让我想想。好
，有什么需要帮忙的，尽管给我打电话。就是，谁要出远门？简言最近有工作，需要出差一段时间，有些急，他一会儿就走了。那我一会儿送你。孙叔，我这次走可能很久才能回来，你要记得想我，给我写信。老土，这年代谁还写信啊？我会给你打电话的。不，要写信，一定要写，我等着你。乘坐 M 七六零航班前往浪市的旅客请注意，飞机马上就要检票了，请还未到检票处的旅客抓紧。姐，去那边有任何问题，记得联系我。祝你一切顺利。见不到我了。再见，叔叔。再见，姐。傅大哥，如果我现在开始接受治疗的话，是不是能多活几个月？叔叔。你想通了？我我突然有点留恋这个时间了。好，我现在就去安排。不过在这之前，我想先带你去个地方。去哪？去了你就知道了。张秘给的地址应该不会有错，日子过得还不错。你父亲名叫赵月，是个很有名的音乐家，他的家里应该有一个比你小几岁的孩子，具体资料我已经发到你手机上了。原来这就是那蒋女士一见误终生的男人。请问外面的车是你们的吗？如果是的话哈。请你们往前挪一挪，挡住路了。您是赵月先生吗？没错。小姑娘，你是不是想要我的签名吧？嗯，好。谢谢。天太冷了，多穿点衣服，赶快回去吧。爸，我小提琴呢？买了，送小子，在车里呢。赵先生，这些年您过得幸福吗？幸福。哎，你长得像我的一个朋友。是吗？谢谢你的签名。我车还没挪，我先走了。等等，小姑娘，你们年轻人一定要注意自己的身体。天冷了，多穿件衣服。女孩子不要减肥，太瘦的不好。回去好好吃饭，不要挑食啊。想妈妈了。听蒋老说，你母亲是个倔强高傲的人，想来也是知道了自己所托非人，所以才决定与他再也不见。看到赵先生那么幸福，我突然就理解我妈妈。他不让我叫他妈妈，因为我是他付出所有感情换来的因果。他爱我，但也恨我。生生，我陪你
走一趟吧。既然想，我们就回去看看。谢谢你当初不顾一切生下我。也许你真的很恨我吧，但是我已经原谅你了。你好，蒋女士，你的快递。快递。这已经很久没有人住了，怎么会有蒋女士的快递？我也不知道。今天可不能再哭了，再哭对眼睛不好。傅大哥，我今晚想住在这儿，但这儿的环境恐怕你……没问题，那就委屈你了。不用管我，我没有那么多讲究。你现在身体不好，离你太远，我也不放心。傅大哥，你还没睡？怎么醒了？我吵到你了吗？没，有点冷，我睡不着。房子老旧，采暖效果有些差，你再坚持一下，我就给你烧些热水。傅大哥，爱我这种人是件很痛苦的事儿。生生，我不后悔。昨晚睡得怎么样？睡得很香。我很久没有睡过这么踏实的觉了。我托关系找了位癌症专家，等吃完饭啊，我带你去看看。嗯。哟，生生啊，你看，马玉猜这个点儿，你肯定在老家，是没吃早饭，妈给你买早点了。生生，妈知道你对妈有意见，可是我家明妃心里一直惦记着你啊。你俩都好了八年了，马上要结婚了，别再跟明妃闹别扭了啊！您是来给了明妃求情的是吧？当初你赶我走的时候，可不是这副嘴脸。哎呀，你看，你还生妈气呀、啊？那妈以前也不知道你是南城蒋家大小姐呀、啊，妈以后肯定对你好，你们俩好好过日子。有蒋家做靠山，你们的日子一定会过得越来越好的啊！你就放心吧，你妈心里有数。这种不要脸的话，亏您说得出口。我跟陆明飞已经没有任何关系了。哎呀，什
成声。你看，你怎么又说气话呀？好好好好好，说一千道一万，都是妈的不对。别忘了，你跟吴飞都有孩子，啊，虽然没留住，不过你放心啊，以后你们就是没有后代，俺也不会挑理的。这个你肯定放心啊。苏玉梅，我叫你一声阿姨，是出于礼貌。别蹬鼻子上来！你知道南城蒋家是什么人家吗？我当然知道。所以，别说要不了孩子，就算他半身不遂，想娶她的，也一头雾水。没错，所以就算是轮，也轮不到他陆明飞。明飞是最有出息的孩子，你别以为我蒋家做靠山，就有什么了不起。你，生生，别生气。注意好身体，你先去休息，这边我来处理。哎，富家公子横刀夺爱，传出去也不怕别人笑话。谁爱他谁不爱他，生生心里有数。您请回吧，别在这儿胡搅蛮缠了。哼，我今天要是不走，你能把我怎么的？那您就别怪我不客气。上来几个人，帮我送客。哎，你们想干什么？你干什么？你们怎么这样凶暴的？你怎么对我？不要去想那么多了，免得让自己不痛快。你说，如果我们早点遇见，那结局会不会不一样？笨蛋，无论早晚，你都是上天给我最好的礼物。昨天。没关系，我应该的。糟了，还是房子的钥匙给我落在上面了。你在这等着，我上去去拿。为什么不早点告诉我？我告诉过你，是你心不在我这儿。生生，我现在非常后悔，我后悔没能好好爱你，没能好好照顾，没能早一点娶你回家。陆明飞，我们回不去了。我现在过得非常好，不需要任何人的怜悯和同情。是因为父亲知吗？生生，我们在一起八年，八年了，你怎么忍心舍弃我们在一起的时光？舍弃他们的是你，林一飞。哟，陆总，真巧，又见面了。坐。钥匙拿好，我们回家。对了，陆明飞，以后不要再来找我了。等我们结婚的时候，会给你发请柬的。有些人，相遇和相拥，几乎不用花费什么成本。可一
他错过了。从此，天涯海角，生死不知。项目啊都被终止了，有几家公司都已经签了合同，意愿赔偿违约金，也取消合作。是蒋家的意思吗？是副总的意思。至于原因，一是宣示自己的主权，二是给叶文琪出气。貌似这样。放射性治疗和抗癌药物是目前我们唯一能做的，但你也要做好心理准备啊！我们能做的是只能尽量延长病人的生命，也许一个月，也许一年，这就是极限了。真的没有办法了吗？如果是良性肿瘤或者发现早的话，是可以治愈的。但是，现在病情已经发展到三期，癌细胞已经扩散了。以目前的医疗条件，我们实在是没有办法。没事的，金枝，能多跟你在一起一天，我都很知足。之前就一直跟你说，蒋生生不是什么好女人，你就是不信，怎么样？现在人拍上高枝儿，给你甩了吧？我们陆家没娶她进门，是我们祖上积德了。妈，你能不能别说了？蒋生生之前没哪对不住你，她也不需要攀什么高枝，何必把她说的这么难听？嫌我说话难听？那那我说的是事实吧？她都快死了，能不能放过她？他快死了！之前我口口声声说爱他，他每天就在我身边，我们连他病得这么重都不知道，还和周云做出那种事，真不是人。哎呀，儿子，这怎么能怪你呢？只能说他呀命不好，这跟你……儿子，你看我还没说完呢，上哪儿去啊？出去透口气。我也很想知道你是怎么怀着我的孩子去酒店跟别的男的约会。对不起，对不起，我知道错了，是他威胁我的。你相信我，我对你是真心的。是，如果你没勾引我，我会和蒋生生过得很好。你从一开始就不该出现。是你说的这样，我会遭报应，但你也不例外。你好狠的心！要么你就冒着生命危险把孩子打掉，要么孩子生下来你就和蒋生生的母亲一样，只能当一个疯子。我不要，我不要。而你的孩子。和蒋生生一样的悲惨。知道，感
得怎么样？我没事吧，警察？我最近掉头发掉的特别严重，你说会不会有一天我就变成一个小光头啊？笨蛋，你就算变成小光头，也是最漂亮的小光头。化成正以后，气色是不是很多？不化妆也好。反正在我这里，你怎样都好看。你什么时候变得这么油嘴滑舌了？我才不是油嘴滑舌，我说的可都是真心话。麦哥，送什么？快过年了，你和锦子来南城，陪我吃个团圆饭吧。麦哥，我们今年就不回去了。过一阵子，我和锦之一起过去看你。那也好，那我等你们来啊。你们小两口啊，可要好好的。姓傅那小子要是欺负你，你可一定要告诉外公啊。知道了，锦之对我很好的。对了，外公，我们拍了好多好看的照片，等有时间我寄给你。好好好，你们两个过得好就行。外公要休息了。好，外公再见。别难过了，少少。要不，我们的第一个新年回家过吧。这个要挂在哪里比较好？当然是要挂在门上了，福到家嘛。那是不是应该要倒着挂？这种事情，当然应该交给我了。景言，蒋双双，好久不见。景言，你轻点。我现在身子可是像玻璃一样脆弱，小心我讹你。对不起，对不起，我这不是太激动了吗？你小子，回来也不跟我打声招呼。哥，过来吃饭我吃饱了，先上楼休息了。你去吧，一会儿我跟我哥收拾。好。哥，最近应该很难熬吧？不，这段时间是我最幸福的时光。幸福就好。我还以为他撑不过这个冬天了。双双最害怕冬天了，所以他不想死在冬天。那你还有没有别的愿望？我希望我死的时候，千万别是冬天。他的确说过。我其实，在国外待的好好的，但是就是心里放心不下。与其做个逃兵。
，我更想好好跟他说道别。所以说呀、啊，你还是太年轻了。我一想到，就是一想到，可能是见他最后一年，我这心里就不是滋味最后这段日子。应该很难熬吧？你不用担心我，我过得很好。生生嘛，也很努力。他也想拼尽全力的陪我久一点。治疗这件事，他也很配合。他这么痛苦都没有放弃，我也不会放弃的。说不定。说不定运气好呢，真的会有奇迹发生呢。但愿吧。生生，生生一定要救好生生。医生，医生，生生的。都结束了。小姐啊，暂时没有生命危险。太好了，真的太好了。不过他现在身体还很虚弱，虽然脱离危险了，还是得去重症监护室继续接受治疗。那就好，谢谢大夫，谢谢医生。没事，他回病房了，一会儿去看就好了。谢谢医生，没事。说对不起，又不是你的错，是我太害怕了。我总害怕你会离开我。恐惧就像一把悬在空中的刀子，好像随时能割裂我的心一样。奔赴结局，而我却像一个冷静的旁观者。这种爱让人难以喘息，又心生艳羡。
次一次的从死亡线上爬了回来，因为我知道有人还在等我。不过好在，我成功撑过了那个冷冻金枝，嗯，这些照片麻烦你寄给外公。很久都没有顾得上去看看他了。好。啊，还有这些给姐姐的信。你也要记得按时吃药。寄的照片呢？我收到了，拍的真好看。你们两个过得好啊，外公就开心了。你和金枝什么时候回来看我呀、啊？等天气再暖和一点，我们就回南城。<笑>外公，你是不是哪不舒服啊？外公，你是不是哪不舒服啊？没有，就是念叨你呗。看你给我拍的照片，脸好像又瘦了。锦子没有好好照顾你吗？没事就好，您放心吧，锦子对我可好了。还有啊，我给你账户里打过去的钱，你可劲儿花，喜欢什么你就买什么。外公有钱，您给的钱呀根本花不完。我喜欢的，锦织都给我买了。嗯，外公，我其实很想去看你，可就怕等不到那一天了。医生。真的没有任何办法了吗？蒋小姐的身体已经到了承受极限，化疗和抗癌药物对她已经没有任何效果了。更多的治疗只会增加她的痛苦。好，我明白了金枝，我们是要出院了。嗯，医生说已经达到目前治疗水平的极限了，所以啊，我打算亲自为你治疗。我怎么不知道你还会治病啊？这是一种最新的治疗方式。剩下的这段时间，我打算带你四处逛逛，保持心情愉悦，有一种治疗方式吧。明白了。正好医院太慢了，我也想出去走走，想去吃我没吃过的东西。简直，抗癌药是不是没有了？少了一粒。医生说不让你吃这个药了，会让你难受。不行啊，我得好好吃药，病才能好。你快给我拿好不好？
真的会让你很痛苦的。我真的得好好吃药的，你去，你去去。笑什么？好像你能溜到你。我的钓鱼可厉害了，看，哎，哎，好像真的有东西。要不我来一局玩玩别的。我们回来。来，蒋小姐。蒋老先生病重，还请您速回南城。什么？没有没有，没有没有。外公，外公是我，双双。双双啊，你怎么又瘦了？外公，你别担心，我就是吃不惯外面的饭。我的妹子，这一堆我写的就像英文里的马。让你们在外边受了那么多年的苦，外公，你别卖弄。没有，外公，我从来没有恨过你。相信我，妈妈也从来没有。外公，他死日不多了。外公，你别乱说。我走了以后啊。选择要是结婚的话，别忘了给我捎一份请柬。还有，就是我的那些财产，你要不想要，我都不要了吧。去过你们自己想要的生活。我已经替老先生选了块最优的墓地，则今日安葬吧。其实，我还挺庆幸他在这个时候离世的。如果他白发人送黑发人，我就更难过了。你能陪我的时间也不多了吧？你答应我，等我死了以后，你要找一个好姑娘照顾你。知道了。你在说什么胡话？除了你，我谁都不要。可我怕你一个人会孤单。如果陪我到最后的那个人不是你的话，我宁愿孤独终老。相信我，我们还有很长一段路要走。生生，我就说嘛，这傅先生真的好喜欢你。他这么金贵高冷的一个人，居然肯为你洗手做羹。你想多了
。其实他跟我一样，都是简单随性的人，过着简单随性的生活。生生，你的身体还撑得住吗？宋晨，我想让你帮我个忙，什么？就是。咱们以后可以在这儿种一大片玫瑰花，红玫瑰、粉玫瑰都行。听你的，然后这边啊再搭一个大一点的秋千，天气好的时候啊。你就可以坐在上面晒太阳。生生，好久不见，我。陆总，您怎么到这儿来了？副总，我托人找到些土方子，对生生现在的病情可能会有些帮助。你们收下吧。陆明飞，你拿回去吧。我们之间已经没有任何关系了，不是？锦之，今天天气不错，晚点我们去散步吧。宋禅说，镇上的小花铺开了好多花，很漂亮。好，我去做饭，吃完了我们就去。嗯。我先走了。晚饭想吃什么？我想吃鱼，去钓新鲜的。你这不是为难我吗？蒋生生，这是我们最后一次见面了，对吧？对，以后都不会再见了。干嘛呢？吃饭了。怎么了吗？别喊我妈，你不是我女儿。我是你女儿啊，我是生生啊。你这个害人精，你害了我一辈子。毁了我一辈子，我就不该剩下你。你，你给我去死！你怎么在这儿？你怎么在这儿？我妈呢？妈，生生。回家了，跟我回家。首长，你醒了。原来是做梦。刚才你在梦里的时候，一直在说梦话，都闹着要去找妈妈。首长，你渴不渴？我去给你倒些热水。金志，这次我可能真的撑不过去了，都怪我太自私。明知道，明知道这是深渊，还要赖着你往里跳。别说傻话了。我知道这一路你撑得也很辛苦，要不是因为你，我也不会相信这个世界上存在了。我不后悔，你也别迁就了。可可我放心不下你。
家，只有我自己，还有。他最点儿老的，也好好乖乖的。双双，双双。还是挑食，跟他一样。过去这么久了，还是没忘了他。你放得下吗？哥，要不然你回家住几天吧？很久没有回家了吧？你住在这儿，也是独无私人的。别担心我，我生活的很好，从未感觉到孤独。是他让我明白了生活的意义。哦，对了，这是给你的东西。什么东西？我来的时候路过小茶馆送茶给我的，说是让你看一下。这是生生的自己。宋禅说，生生给你写了很多封这样的信，叮嘱他每年会送过来一封。景之，展心安。今天过得好吗？外面的花都开了吧？让我猜猜，今天的天气应该还不错。要记得快乐。这是我爱你的第一年，你要相信，未来的很久很久，我都在你看不见的地方爱你。你要记得在阳光灿烂的日子里，替我好好看看太阳，在冬天再件衣服，在这个世界热烈的生活。我们不遗憾，相爱就是命运的馈赠。你记得想我。当然，忘了更好。插播一条新闻：根据傅锦之老先生与其爱人蒋生生的爱情故事所改编的电视剧。《陌路万千》定于下月开机。本次影视化也是傅老先生多年情人一愿。巧合的是，这段故事中的另外一位主人公陆明飞老先生昨晚因病去世。据悉，陆老一生未婚，目前财产已经全部捐赠社会。人在少年啊，哥，生生，如果有下辈子，希望我们能在最好的时候。莫生生，他们俩这是要把我们学校前两名包圆啊！你看第三名比他们差三十多分呢
。天津呀，你完了！这次又是倒数第一，跟陈点之一个爸妈生，怎么差距这么大呀？回去你爹要打你了。我不在乎，走，打球去。这次又是你年级第一，别羡慕了，老规矩，下次换你第一。才不用你让着我呢，我可是有实力的好男。好，哎，对了，今天食堂啊做你最爱吃的生辣肋排，我今天早点去排队，这次啊绝对让你吃上。那下课我去买奶茶。啊，我们家今天晚上做大龙虾，你可要早点来。这一次我把最好吃的部位都给你留着呢。好，那我一定早来。好。对了，上次老师讲的数学。生生，那个写完作业了是吧？妈在上面，妈对一下。妈，我今天要去锦之家吃小龙虾，我先走了。哎呀，你慢点跑。哎呀，这女儿啊，怕是留不住了。哎，锦之这个臭小子，他哪来的这么好的福气呢？哎呀，我觉得啊，锦之挺好的，我们老陈娘那么熟。行，那就。勉强配得上吧。生生，多吃点啊！喜欢吃，阿姨这一周末还给你做。谢谢陈阿姨。周末我和锦之要去游乐园玩，锦言，要不要一起？我啊。呃，我周末呢跟我们班的班花出去聚餐，啊，我就不去了，你们俩去吧。对对对，就你们俩，多好啊！要高考了，出去玩一玩，放松一下，别太有压力了。生生，我们吃完之后去趟天台吧，我有东西要给你。嗯、来，干、啊、杯。对呀、啊，喜欢吗？嗯。生生，等我以后有钱了，我要买一个带院子的大房子，然后在里面种上一大片的玫瑰花，然后再养一只狗，狗的名字叫做毛豆。为什么叫毛豆？我也。哎，锦之，快看，有流星！学学。生生，你刚才许的什么愿啊？我希望我们能考上同一所大学。你呢？我不告诉你。小气。生生，你看，我们是天上的同一颗星星。这一刻起，我与你岁岁年年